哈喽，大家好，我是米粒儿呀。这应该是最和谐的一集了吧？缩小的伙伴们进入点心屋，正要开启美食之旅时，因为小夫家的喵险些丧命，一对情侣一对鸡，只有多拉最悲戚。大家在小夫家里装饰着房间，静香翻看美食杂志，想做个点心屋。要是能在奶香的饼干屋里过圣诞，岂不是盖了帽了？大家含情脉脉的看着小多拉，立即掏出点心屋建造机，正常的料理机、烤箱已经不能满足这群大咖了，只能说未来人真会玩啊！面。面粉、牛奶、黄油、鸡蛋、砂糖、可可粉，依次把材料倒入机器。至于比例嘛，商业机密，在下开关，充分搅拌，满满炫进了铲刀里。就这么轻轻一下，我的个乖乖，曲奇饼干一体成型，再加上巧克力的房梁，这也太秀了吧！幸亏米六我拿着老八秘制小汉堡，边看边吃啊，用缩小灯把大家都缩小，继续完成这个庞大的工程。海绵蛋糕打底儿，注入灵魂奶油水泥，微化曲奇，打造外部模型，马卡龙装饰屋顶，外面。的花花草草也是脑洞大开，都用巧克力打造，再来个节日的主角——圣诞老人，就差一扇门了。用啥材料好呢？胖虎干脆来个他的最爱——旺旺鲜贝，坚硬结实，中西合璧。小夫搞了个糖果钥匙，这饼干别墅不就完成了吗？黄瓜在于拍，人生在于嗨，开始打造室内的布局：棉花糖、蹦蹦床、桌椅、板凳、卫生间，统统搞上。洗澡狂魔静香，到哪都不忘洗澡，搞了个糖果浴室，热柠檬水都能泡一泡。那。那个洗澡水，一人一杯，雨露均沾。小多拉刚弄完玻璃，远处一个鬼畜的身影朝着小多拉靠近，一声之敌来了。怕根本没在怕的，锅碗瓢盆能扔的都扔了出去，连百宝袋也不要了。求老鼠大哥放过呀！小多拉赶紧把门反锁。原来这只耗子是小夫家的猫咪齐鲁的玩具。小多拉反应激烈，差点嘎过去。伙伴们，你有啥害怕的动物吗？大家想看看外面的世界，却发现钥匙被馋嘴的大熊嗦了了好几口。白烟必有果，你的报应就是我。多拉的口袋还扔了出去，制作工具的能量也消耗光了，门打不开，撞也行不通。胖虎的脑子进屁，安装的还是铜墙铁壁，只要把希望寄托于齐鲁身上，千呼万唤使出来，让他按下放大灯救他们出来。结果齐鲁今天看了万年历，一碰白色，狂按空调，直接调到三十五度。难道就这么放弃吗？生活在充满食物的房间里，渴了就喝点柠檬水，饿了还有点心吃，说的米六都不想出来。来了，大家拼了，疯狂炫饼干，想吃出一条救援通道，结果撑得肚子滚滚。此时屋顶的巧克力已经开始融化，夏天的风我永远记得，清清楚楚说要热死我。屋子在开始慢慢融化，马上坍塌，几人连站起来的力气都没有，只好靠静香从烟囱里爬出来，结果被弹到了纸抽里。静香还在费力的自救，小富妈看着快要融化的饼干屋，赶快拿到冰箱里，这是要体验冰火两重天呐！眼看小富妈就要打开冰箱门了，静香沉着冷静，安。下了桌子上的放大灯，恢复原状，阻止了小富妈。大家从饼干屋里膨胀复原。秋老妈的心理阴影面积是多大？伙伴们，今儿个你那里的天气是多少度啊？明天我已经热成狗了，除了风，姐谁都不爱。